Luna. Äh, schönes Kleid. Meinst du, ich soll meine Radieschenohrringe anziehen? Ich weiß nicht, ob Unbedingt. sie so gut zum Kleid passen. Nein, nein. Du siehst okay aus. Ich bin froh, dass du da bist. Professor Slughorn hat mich gebeten, dieses Feuerwerk anzuzünden, um seine Party anzukündigen. Aber ich weiß nicht so genau, was ich machen muss. Wir müssen einfach Incendio auf die Zündschnüre wirken. Incendio! Das ist schön. Lass uns die anderen anzünden. Also, Feuerwerke. Hoffentlich. Lula. <lacht> Äh, zünde auf dem Weg zum Schloss die anderen an. Ach so, das war gar keine Stinkbombe. Hm. Okay, <lacht> wieder was gelernt. So, wo ist jetzt hier dieses berühmt-berüchtigte Schild, von dem gerade der Dings gesprochen hat? Da komme ich hier oben aber nicht dran. Da muss ich mir noch was einfallen. Guck mal, ne? Ich mache das irgendwie. Doch, der Harry, der... Manchmal will der sich nicht richtig drehen. Okay, dann zünden wir das an. Wo will die Schwupps? Dann rennen wir nochmal hoch. Ah, ich kann hier gar nicht rennen. Hier war noch eine Kiste. Schade, dass ein Feuerwerk nicht für immer anhält. Ich schätze, das ist so wie mit allem, was man gern hat. Es macht Wusch und ist schön. Und dann ist es auch schon wieder vorbei. Wie die Party heute Abend. Hier ist noch eins. Komm, zünden wir es an. Wo denn? Ich sehe das nicht. Und außerdem habe ich voll was gegen Feuerwerk. Ich bin einer dieser Menschen, die sich freuen, wenn Feuerwerk an Silvester ausfällt. <lacht> Hasst mich nicht. Aber ihr wisst vielleicht, oder ihr wisst vielleicht auch nicht, wie das ist, wenn man zwei zu Tode geängstigte Hunde irgendwie betüdeln muss. Also nicht betüdeln. Ja, also ihr wisst schon. Irgendwie versorgen und pflegen, weil die gerade Todesangst haben wegen des Feuerwerks draußen. Und das ist ja auch nicht so geil für wilde Tiere draußen. Ich, ich bin eigentlich dagegen. Und schöne Dinge, was Luna gerade meinte, ob das für immer anhalten kann. Nein. Schöne Dinge, nächste, müssen, schöne Dinge müssen auch mal vergehen. Sonst weiß man sie irgendwann nicht mehr zu schätzen. Oder? Wie seht ihr das? So, hier ist noch eine Kiste. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tor nicht gut bin. Das passt. Oh. Unheil angerichtet. Diesen Teil des Schlosses haben die Auroren wieder geöffnet. Komm, lass uns zu Slughorns Party gehen. Ich finde das Kleid von der Luna süß. Ist doch jetzt wieder voll in mit dem ganzen Tüll. Guck mal, da ist noch ein Schild. Das hole ich mir jetzt. Ha. Sind doch schon 28 und nicht 19. Glück gehabt. Ach, guck mal, da oben ist noch. Kleines Wappen. Kleiner Wappenregen. Ja, den haben wir auch noch erwischt. Und den. Und das sieht aber jetzt auch gerade sehr cool aus, ne? Richtig schön. Die haben sich schon sehr viel Mühe gegeben, auch mit der, mit der Grafik und dass man hier zum Beispiel auch durchläuft, während hier einfach Feuerwerk ist. Richtig cool. Ah, Ramondisch. Ja, cool. Dann äh, wollen wir mal. Ach, das ist unten ein Kerker, ne? Ach klar, beim Zaubertrank. Hä, äh. hey, der feiert das doch nicht in seinem Klassenraum, oder doch? Die Musik macht mich schon manchmal ein bisschen bekloppt. Aber, äh, jetzt bin ich tatsächlich gerade mal sehr neugierig, wie diese Party hier werden wird. Können wir dann da wirklich Gast sein, oder sind wir da... Ist das, kommt dann irgendwie, läuft dann wieder nur so ein Filmchen... Und wir laufen... Bist du jetzt bereit, zur Party zu gehen? Ja. Ach, hier war der abgesperrte Bereich. Okay. Gut, dann hier lang. Hui. 
Okay, das ist schon ein bisschen dubios. Wo sind wir jetzt? Das ist hier irgendwie manchmal alles... Teile davon sind so Höhlen. Damit hätte ich nicht gerechnet, wenn ich ehrlich bin. Uh. Holy. Na, guck mal. Da hängt auch wieder eins, aber das hole ich nicht jetzt. Ich will jetzt Party machen. Ich würde jetzt hier nichts aufhalten. In diesem Teil des Schlosses bin ich bisher nur in meinen Träumen gewesen. Ich bin Schlafwandlerin, weißt du? Deshalb trage ich auch immer Schuhe im Bett. Macht Sinn. Muss man ehrlich sein. Die Arme. Das kann aber auch voll belastend sein. Du bist ja gar nicht richtig erholt. Deswegen ist die so müde. Oh mein Gott. Das muss es sein. Vielleicht sollte sie sich einfach vorher mit Petrificus Totalus selber betäuben. Mal dran gedacht. Ich weiß ja nicht. Ich finde die Idee gar nicht so schlecht. Oder wenn dein Ehemann dich später einfach mit Petrificus Totalus äh, betäubt. Ist zwar nicht angenehm, aber hey. Medizin, also Therapiemethoden in der Zaubererwelt. Das wäre voll interessant. Das Buch würde ich auf jeden Fall lesen wollen. Okay, hier noch rein. Ja, ja, ja. Bereit. Party! Harry, mein Junge. Wie schön, dass Sie gekommen sind. Kommen Sie. Hier sind so viele Leute, die ich Ihnen gerne vorstellen möchte. Professor Slughorn. Es ist niemand hier. Natürlich nicht. Und zum Glück nicht. Es bleibt noch so viel zu tun. Und genau da käme mir ein wenig Hilfe gelegen. Ich bin sicher, dass Sie und Miss... Äh, Lovegood. ...den Raum in Null Komma nicht zur Vordermann gebracht haben. Ich wollte eigentlich einen kleinen Partypunsch für meine Gäste zubereiten. Aber die Zeit hat es nicht zugelassen. Könnten Sie das für mich übernehmen? Nein! Oh Gott. Sie finden auch immer Gründe, dass ich hier irgendwie punchen muss. Verdammt, rühre den Punsch um. Das muss ich auch noch hören. Ach, bis der eine bestimmte Farbe hat. Offenbar gelb. Sieht sehr delikat aus, wenn ihr mich fragt. Wir rühren bis blau. Aber das hier ist doch Waldmeister. Wäre doch viel geiler. Was ist blau? Schlumpf? Schlumpfgeschmack. Rühren, um die Farbe zu ändern. Rot. Was ist denn rot? Kirsche? In der Kratzeiswelt ist das so. Um es erneut zu tun? Nein. Das war ja einfach. Das war okay. Nein. Äh, etwas von dem Schwarzen. Das schütten wir jetzt rein. Möge er bei Lila sein. Und jetzt nehmen wir von dieser kleinen Mühle hier etwas in den Trank. Bis es rot ist, sag ich dir. Dann heizen wir das an, auf, damit das auch blau wird. Oh, ich rühre, ich rühre, ich rühre. Damit das blau wird. Und danach Zitrönchen rein. Habe ich gerade gesehen. Ich habe schon mal gespickt. Doch, doch, das muss so sein. Das, das ist blau. Das ist doch blau. Okay, Zitronen, bis es wieder blau wird. Also einfach drei Scheiben mehr. Weiß jedes Kind. Zwei. Äh, erstmal treffen. Beeilung, Beeilung. Ihnen ja, ja, ja. Genau. Wir sind doch auch hier eingeladen. Warum muss ich denn jetzt hier arbeiten? Das hasse ich immer. Ähm, äh, was ist das? Ich sehe das. Äh, sehe ich das falsch? Ach, das ist hier mit diesem Siphon dran, ne? Schütteln! Schütteln! Okay. Das war offenbar die falsche Flasche. Fertig oder nicht, die Zeit ist jetzt abgelaufen. Oh. Bitte hören Sie auf. Bitte, bitte hören Sie auf. <lacht> okay, nochmal, nochmal. Ah! Lila, lila, lila. Ich bin massiv gestresst, ne? sonst... Ich bin eigentlich gar nicht so, aber ich bin gerade echt aufgekratzt dadurch. Das macht mich sehr fertig. <lacht> Schon wieder verkackt. Was ist denn das für ein Qualm? Das ist ganz delikater, gesunder Qualm. 
Mein Gott, ich hab's aber. Ja, ich muss mich hier beeilen. Da geht's um Qualität, Quantität. Dann würde ich mal sagen, mach mal lieber ein bisschen mehr von dem schlechten Trank. Den nachher sowieso mit einer gewissen Promilleanzahl jeder trinkt. Läuft super. Will sagen. Oh, ich habe die weg explodieren lassen. Okay, irgendwie ist das Ding nicht zum Schütteln da. Schüttel ich mal das. Hier falsche Zutat. Das ist also doch diese Flasche. Das war jetzt irgendwie schwierig. So schnell bis rot rühren. Oh Gott. Rauch auflösen. Ja. Oh nein. Ich stelle mich jetzt aber auch gerade echt blöd an, ne? Ich glaube kaum, dass ich dafür einen ohnegleichen bekomme. Nein, das ist ja auch gar nicht der Plan. Warte, das sind doch Zitronen. Ach, das hier. Eins. Zwei. Ich werde das schnell spulen. Ich mache das schnell fertig. So, jetzt habe ich in den perfekten Trank hingelegt. Irgendwie mit 100% Zeitbonus, oder was? Ein Nektar des Himmels, ein Schluck Sonnenschein und Freude. Weil ich gerade nicht ich reden wusste. musste. Genau der Richtige für die Aufgabe sind, mein Junge. Unsere Gäste sind da. Einen Moment, ah. Potter. Ich soll Ihnen eine Nachricht übermitteln. Professor Dumbledore richtet Ihnen seine besten Wünsche aus. Er ist momentan auf Reisen. Und wird bis Ende des Schuljahrs nicht wiederkommen. Auf Reisen? Wohin denn? Lass deine Finger von mir, du dreckiger Squib! Mr. Fisch, was soll denn der ganze Tumult hier? Okay, okay. Ich habe versucht, mich reinzuschmuggeln. Zufrieden? Ich begleite ihn nach draußen. Wieso bin ich denn jetzt draußen? Achso, Folge Snape und Draco. Einfach so? Ohne Klamotten? Also ohne Tarnumhang? Ich muss Ihnen gar nichts sagen. Ist das völlig egal, ob die mich sehen oder? Weil. Bin direkt hinter euch. Recht, mich rumzuschubsen. Ich versuche Ihnen zu helfen. Guck mal, sprüh. Ich sprüh mal kurz ein paar Wappen auf euch. Als ob das nicht auffällt. Sie wollen bloß meinen Ruhm stehen. Mein Ruhm? Oh Gott, geht es ihm etwa darum? Nee. Vielleicht habe ich diese Katie Bell ja verflucht. Vielleicht auch nicht? Was geht sie das an? Ich habe geschworen, sie zu beschützen. Ich habe den unbrechbaren Schwur geleistet. Ich brauche keinen Schutz. Ich wurde auserwählt. Das ist meine Chance. Meine Güte. Und wenn Snape nur so getan hat, als ob... Nein, er sagte, er hätte einen unbrechbaren Eid geleistet. Den unbrechbaren Schwur. Ja, was passiert, wenn man einen unbrechbaren Schwur bricht? Du stirbst. Sind alle im Bett? Ich kann in letzter Zeit nicht so gut schlafen. Also wasche ich meine Haare. Dumm, nicht? Frohe Weihnachten, Harry. Was? Bellatrix! <lacht> Harry? Harry! Hallo? Harry! Nein! Versuche, wie gesagt, die ganze Zeit zu Expelli also Expelliarmus zu machen. Das war gut. Nice try. Die blöde Kuh lädt auf. Ich 
Hey, hallo, hallo, ich lieg am Boden. Ich versuche Expelliarmus zu machen, weil das echt gut kommt. Okay, wir bomben die jetzt einfach zu. Ich glaube, da hilft nur inflationäres Draufgeballer. Oh nein, ich stehe aber auch echt doof. Jetzt muss ich gerade mal kurz abwehren. Komm, 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 komm. Ich suche einen Weg, diese Duelle schnell zu beenden, ne? Schwierig. Nicht so. Wo bist du? Lauf weiter! Ich finde dich schon! Kommst du spielen, Harry? Round 2. Fight! Also eine Sache. Ich stehe jetzt echt noch nicht. Wie zur Hölle kriege ich... Oh Gott, die hat ja richtig live. Pardon. Oh, der war fies. Ich muss mich gerade ein bisschen konzentrieren. Die Frau macht mich fertig. Ich versuche auch echt immer noch rauszufinden, wie ich Expelliar muss machen. Dabei muss ich doch nur diesen blöden Kreis machen. Okay, das wehrt hier aber konsequent ab, ne? Ich drehe hier gerade einfach mal so durch. Also jetzt wehrt die einfach nur ab. Keine Ahnung, wie das... Äh, warum? Okay, jetzt wollte ich mal aufladen. Hat gar nicht funktioniert. Aber direkt nach dem Aufstehen musst du Protego wirken. Und ich werde das bestimmt nicht nochmal machen. Hinter dir! Harry, du... Was machst du denn da? Okay, jetzt reicht's mir. Ich mach jetzt Bucky, den muss man eben nah dran stellen. Okay. Äh, sorry. Jetzt rennt die weiter? Sorry, Leute, sorry. Nee, das ist echt schwierig. Okay, ich muss mir was einfallen lassen. Moment, ganz kurz. Zauberliste. Duell. Expelliarmus. Ach, ja. Ich drehe eigentlich richtig. Müsste klappen. Her mit dem blöden Zauberstab, Mann. Okay, das klappt ja wenigstens mal. Dann fliegen, dann fliegen die. Und du hast einen Moment Ruhe, aber ich, ich ziehe dem doch kein Leben ab. Das macht halt überhaupt gar keinen Sinn. Oder? Und wo ist der Zauberstab so? Weil...
Okay, ich ziehe ihm also doch Leben. Ich mache nur noch Expelliarmus. Ich liebe es. Ich liebe es. Okay, jetzt haben wir beide kassiert. Aber ich hatte auch von Anfang an weniger Leben in diesem Duell. Eine Sache, die ich auch echt völlig unfair finde. Ich werde das jetzt hier spammen. Ich werde das hier spammen. Bis du kaputt bist, mein Freund. Lieber tut mir der Arm weh als die Hand. Das geht mir hier richtig auf den Sack. Ihr kommt hier des Nachts, weißt du? Wir wollten schlafen. Jeannie hat sich extra ihre Haare gewaschen. <lacht> Finde ich ein bisschen frech. Und dann kommt ihr hierher, um was zu tun? Gleich um den Fuchsbau in die Luft zu jagen, oder was? Habe ich richtig verstanden, ne? So war der Plan. Schon ziemlich frech. Ziemlich frech. Au. Alles in Ordnung? Ja. Danke, Harry. Gerne geschehen. Äh, gern geschehen. Das werde ich so schnell nicht vergessen, wie Expelliarmus funktioniert. Du hast Glück, dass du noch lebst, Kumpel. Und danke für, du weißt schon, Jenny. Ohne dich hätte ich jetzt einen Wehrwolf als Schwester. Ach, äh, kein Problem. Dad hat Morgan und Burks überprüft. Malfoy ging es wohl um einen Unsichtbarkeitsschrank. Ein Unsichtbarkeitsschrank? Was will er denn mit so einem Ding? Weiß nicht. Aber Dad meinte, er sei immer noch im Laden. Aber das Gegenstück Irgendwas halt nicht. Was hat er vor? Ich weiß nur noch nicht was. Es ist halt ein Verschwindekabinett. Harry. Ron. Harry, ich glaube, Professor Slackhorn plant eine weitere Party für geladene Gäste. Oh nee. Slackclub. Vielleicht krönt Slackhorn dich und McLaggen ja zu König und Königin Schleim. Bis später, Harry. Hermine, hat er einen Schaden? Hast du Malfoy bei irgendwas Verdächtigem gesehen? Oh, bitte, Harry. Denkst du immer noch, Malfoy führt was im Schilde? Rons Vater hat herausgefunden, dass Malfoy sich bei Borgen und Burks einen Unsichtbarkeitsschrank angesehen hat. Aber er kann unmöglich einen Unsichtbarkeitsschrank ins Schloss geschmuggelt haben. Die Auroren durchsuchen jeden, der reinkommt. Sie prüfen sogar die Posteulen. Dann erklär mir bitte, warum er immer von der Karte des Rumtreibers verschwindet. Warte, ich zeig's dir. Ich schwöre feierlich, dass ich ein Tun nicht gut bin. Unheil angerichtet. Er ist im siebten Stock. Also ist er nicht hm. von der Karte verschwunden. Jetzt nicht, aber manchmal schon. Ich werde schon rausfinden, was er vorhat. Ich gehe in den siebten Stock. Was hören meine Ohren denn da? Interessante Neuigkeiten. Am besten benutzt du meine Abkürzung, Junge. Sag einfach erfreuliche Schlagzeilen. Glaubst du wirklich, du findest was, Harry? Ja, ich werde beweisen, dass er irgendwas plant. Okay, dann wollen wir mal rausfinden, was Malfoy im siebten Stock plant. Oder auch nicht plant oder auch verschwinden lässt. Und gucken mal im siebten Stock. Erfreuliche Schlagzeilen. Ich wette, da wird es noch einige von geben. Hm. Vielleicht auch nicht. Es sind harte Zeiten. Gut, dann gehen wir hier rein. Was ist das überhaupt für ein Bild? Okay, ähm. Oh. Also ich bin ja dann jetzt schon im siebten Stock, oder? Ach, ich laufe einfach hier lang. Ich frag mal Nick. Hallo Nick. Ähm, hm? haben Sie irgendwo Draco Malfoy gesehen? Heute nicht, nein. Aber ich habe ihn in letzter Zeit des Öfteren im siebten Stock gesehen. Okay, dann können wir da ja vielleicht zusammen hingehen, würde ich sagen. Sie führen mich hin und äh, helfen mir dabei, meinen Schulkumpel zu stalken. Und er macht es auch noch. Was ich mich übrigens gefragt habe, ist... Ob ich meine Fähigkeiten verbessern kann, wenn ich im Duellierclub regelmäßig vorbeischaue, weil ich ja vorhin meinte, dass ich die Pulso nicht kann. Und dann dachte ich so, vielleicht liegt das ja daran, dass ich einfach im Duellierclub gepennt habe. 
oder da einfach noch gar nicht wirklich war. Vielleicht müsste ich da öfter mal vorbeischauen und mir die Fähigkeiten dann da aneignen. So, dann hier rein. Siebter Stock, da sind wir schon. Und es sieht noch so aus wie im letzten Spiel. Ey. Ach, das sind Papiervögel, das erkenne ich jetzt erst. Okay, das ändert alles. Ich dachte, hier fliegen einfach wahllos irgendwelche Vögel durchs Schloss. Was? Oh Gott, da steht ein Schüler rum. Muss ich den jetzt vermöbeln? Scheint fast so, ne? Der ist doch auch Slytherin. Der steht bestimmt Schmiere. <lacht> Was? <lacht> okay. Gruselig. Oh. Das holen wir uns noch hier raus. Einmal kurz alles anklicken. Irgendwie finde ich es hier gerade ein bisschen gruselig. Oh, da oben ist auch noch ein Schild. Ob ich das hier dagegen werfen kann? Das ist ein bisschen sehr groß. Aber ich versuche das mal. Äh. Moment, ich muss erst werfen üben. Oh, okay. Oh, ja, okay. So wirft man. Ja, sehr schön. Kann ich hier rein? Oh, hier kann ich auch noch hin. Oh, da ist auch noch ein, ein Schild. Das kann ich leider nicht ignorieren. Aber auch drankommen ist das Problem. Na komm. Oh, nee, ne? Komm. Hm. Vielleicht sollte ich diese Bank hier dagegen schmeißen. Ich schmeiß einfach das Ding da komplett um. Es geht auch nur nachts, ne? So was kannst du am Tag nicht bringen. <lacht> Nochmal! <lacht> ja! Es liegt ein Stück weiter vorne. Vielleicht hat es gereicht. Ja, ich glaube, das hat sogar gereicht. Prima. So, dann haben wir das auch. Da bin ich wieder und jetzt können wir hier rein. Ne, warte, ich will nochmal den Schüler anquasseln. Vielleicht sagt er noch was anderes als nur... <lacht> nee. Okay, keine Ahnung, was die hier macht. Bisschen skurril und gruselig. Ein Träumchen, Nick. Danke. Was ist das hier? Ist das eine Tür? Brauche ich die noch? Hey, Ron! Hast du Malfoy gesehen? Wann? Na, gerade eben. Er hängt die ganze Zeit in diesem Korridor rum. Und das habe ich gefunden. Sieht aus wie eine Anleitung für einen Zaubertrank. Ist wahrscheinlich nur eine Hausaufgabe. Und seit wann macht Malfoy seine Hausaufgaben? Du weißt noch nicht mal, ob das ihm gehört. Ich werde Hermine fragen, was das für ein Zaubertrank ist. Vielleicht finden wir dann raus, was Merfoy im Schilde führt. Du hast Glück. Sie sitzt immer noch im Zaubertrank-Klassenraum und büffelt. Aber sei vorsichtig, sie ist immer noch komisch drauf. Du kommst also nicht mit? Ich glaube, ich würde momentan lieber einem Troll begegnen. Bis später. Was ist denn da vorgefallen? Also ich habe ja mitbekommen, dass Hermine und Ron so ein bisschen Knatsch haben, weil Hermine sich nicht... Ja ihre Gefühle nicht in Worte fasst. Aber was soll sie auch machen, ne? Die kann ja das nicht ansprechen. Der Ron ist ja vergeben. Das macht es natürlich doppelt schlimm für Hermine. 
Und dann verstehe ich nicht, warum der Rondi in dem Spiel auch noch Pi sagt. Das ist natürlich für die Hermine dann besonders unangenehm. Die Arme. Da würde ich auch die ganze Zeit büffeln. Wenn das die einzige Möglichkeit ist, auch dem Gryffindor-Gemeinschaftsraum zu entfliehen und damit, äh, und damit nicht ständig den anderen begegnen zu müssen, ne? Äh. Okay, also ich nehme mal an, dass der Malfoy sich hier dieses Vögelchen mitgenommen hat. Huch. Oh, ich kriege einen Drehwurm. Aber ich muss sagen, wir rufen nochmal Nick und ich bin ganz angetan. Hey Nick, haben Sie Hermine irgendwo gesehen? Ja, Miss Granger ist im Zauberturm-Klassenzimmer und Berg. Okay. Ich bin ganz angetan von den Gesichtern, wie die mittlerweile hier in diesem Spiel aussehen. Ich finde, das ist schon wirklich sehr schön. Und Hermine finde ich jetzt auch nicht mehr so schlimm. Die sah am Anfang ein bisschen gruselig aus, aber ich habe mich dran gewöhnt. Ich laufe auf ein Banner zu, drücke Leert das, äh, Enter, um es zu treffen. Um es zu treffen? Womit? Was hat mir das denn jetzt gebracht? Gar nichts. Nochmal. Okay, verrückt. So, hier ist noch ein Wappen. Das können wir einfach da oben rausholen, glaube ich. Vielleicht muss ich das gar nicht schmeißen. Nein. <lacht> Drehwurm. Komm, ich nehme den. Irgendwas muss ich jetzt hier werfen. Wer opfert sich? Kann ich das nehmen? Ich nehme das. Das hat sich ja schon mal bewährt. So. Okay, guter Winkel. Guter Winkel. Und... Hep. Ja. Sehr cool. Jetzt habe ich den Dreh langsam raus. 35 von 150. Hart, ne? Das sind so viele in diesem Spiel. Okay, ich weiß nicht, was der Nick da macht. Uh. Okay. Mal versucht dran zu hüpfen, aber ich weiß nicht, ob da irgendwie was rausfällt, wenn man das berührt oder so. Ich habe das auch gerade eben erst gelernt. Ich glaube, es hängen auch nur hier diese Banner. So. Wo muss ich hin? Oh, schon wieder ein paar verloren. Noch versuchen, ein paar Wappen abzugreifen. Auf dem Weg in den Kerker. So. Ah, er ist hier lang gegangen. Okay, dann gehe ich da auch rein. Zaubertrankabkürzung, sehr cool. Bibliotheken bilden. Lumen Sitcom. Also es ist so vom Feeling einfach richtig geil hier lang zu laufen. Ich finde es richtig gut. Es macht wirklich Spaß. Und klar, es läuft anders flüssig als Teil 5, ne? Das ist auch nochmal ein Unterschied. So, jetzt bitte kein Zaubertrank. Please not. Da wir, Harry. Oh nein, er ist auch hier. Verdammt. Hat die jetzt hier Einzelunterricht? Ist ja super gruselig, hier mit dem alleine rumzuhängen. Äh, zu so später Stunde. Hallo, Hermine. Weißt du, was das für ein Zaubertrank ist? Es überrascht mich, dass du nicht weißt, was das ist, wo du doch so gut in Zaubertränke bist. Das ist ziemlich offensichtlich. Ach ja? Und was ist es nun? Warum fragst du mich? Frag doch den Halbblutprinzen. Ach, das komm on. Ich. Und ich kann den Trank auch brauen. Dann finde ich es sowieso heraus. Nein. <lacht> okay, oh nein. Okay. Die geschnittene Haut einer Baumschlange. Die arme Baumschlange. Allerdings. Wo ist sie denn? Hier? Nee. Es ist grau. Doch, das ist das. Ja, schütte ich das? 
Orange. Okay. Erhitzen bis grün. Rühren bis blau. Oh nein, nicht diese Beeren. Rühren passiert immer von ganz automatisch. Dafür muss man nichts klicken. Das muss man wissen. Sieben Blutegel. Zwei. <lacht> nein. Oh, Blutegel. Die da reinzuschmeißen ist auch echt die Krux. Noch vier. Noch drei. Noch einer. Zack. Klassiker. Die rein bis rot. Einmal rühren bis orange. Alles schön entspannt und zu seiner Zeit. Rühren bis gelb. Danach rühren gibt bis grün, ey. Okay. Na komm. Äh. Mal eben entnebeln. Hä, hey, was war das gerade? Ich habe mir so viel Mühe beim Rühren gegeben. What the fuck? Hallo? Wie viel falsch machen kann man denn beim Rühren? <lacht> also wirklich. Flussgras. Flussgras. Noch äh, zwei. Sieht aus wie so groß geratene Virus. Dinger. Davon ein bisschen was. Er er erhitzen. Ähm, die das Fläschchen hier. Bis das... Huch, doch. Bis es türkis ist. Zweimal... Blutegel. Und... Jetzt nur noch rühren. Das, was mir hier mit Abstand am schwersten fehlt. Rühren bis grau vor allem. Habe ich jemals grau gesehen? Ich glaube nicht. Komm, Liebelein. Werd grau. Ich hole einfach mehr, mehr Schwung. Ich habe das Gefühl, das bringt irgendwie mehr. Ja, so. Hm. So kann man's lassen. Wieder da, Harry. Und einen ausgezeichneten Vielsafttrank brauchen Sie da. Aber ich hoffe doch, dass Sie ihn nicht zu sich nehmen wollen. Wie Sie wissen, ist das ein verbotener Trank. Und Sie sind sicher, dass das ein Vielsafttrank ist, Sir? Aber natürlich. <lacht> Dieses Grau und die schlammige Konsistenz. Alles Charakteristiken... Aber das sollten Sie selber am besten wissen, mein Junge. Sie haben ihn doch gebraucht. Äh, ich habe nur etwas herumexperimentiert. Danke, Sir. Viersafttrank verwendet man, wenn man aussehen möchte wie jemand anders. Ich frage mich, was Malfoy damit vorhat. Voldemort würde Malfoy doch nie mit einer Mission betrauen. Und außerdem hast du nicht den geringsten Beweis. Nein, noch nicht. Aber ich werde was finden. Das sind diese Zwischenschnitte ein bisschen wie in so einer schlechten Telenovela. Du hast heute eine weitere Einzelstunde bei Dumbledore. Aber sag ihm besser nichts von Malfoy, Harry. Er hat irgendwas vor. Die ganze Zeit schleicht er herum und hat es sich sogar mit Crab und Goyle verscherzt. Ja, ich gebe zu, er benimmt sich etwas seltsam, aber du kannst nicht beweisen, dass er irgendwas Schlimmes tut. Warum schleicht er dann ständig im siebten Stock herum und... Der siebte Stock, das ist es. Er benutzt den Raum der Wünsche. Darum verschwindet er immer von der Karte des Rumtreibers. Naja, wenn er den Raum benutzt, wirst du nicht herausfinden können, was er darin macht. Darum haben wir ihn ja auch für unsere DA-Treffen gebraucht. Konzentrier dich lieber auf deine Stunde mit Dumbledore. Er wartet in seinem Büro auf dich. Äh, ja. Okay. Ähm. Aber warum können wir nicht herausfinden, was er da macht? Die sind doch auch in den Raum eingedrungen und alles vom DA-Treffen war noch da. Oder? 
Oh, ich muss kurz diesen, diesen wunderbaren Sessel schmeißen, den ich selber gerne hätte. Oh, pardon, Hermine, rutsch mal kurz. Ich kann den nicht über mich zaubern. Sorry. Ich äh, muss das hier kurz runterwerfen. Gott. Hat aber geklappt. Okay. Dann laufen wir mal eben schnell zu Dumbledore. Nick! Moment, mein persönliches Navi. Ach jo. Dumbledores Büro war ja draußen. Das habe ich nicht vergessen. Äh. Eigentlich hätte das treffen müssen. Ich bin schon der Meinung. Komm, das muss ich jetzt nochmal versuchen. Damit ich das wenigstens hier runtergeboxt habe, wenn ich schon dran vorbeilaufe. Oh nein. Ah! So, ich lege mir das hier auf die Treppe. Jetzt sind auch wieder mehr Schüler da, ne? Jetzt ist eindeutig Tag. Direkt viel angenehmer, finde ich. Ach komm, der war eigentlich nicht schlecht. So. Okay, das war zu hoch und zu viel. Das war auch zu hoch. Ich nock uns mit diesem Stück hier aus. Von diesem Pokal oder was auch immer das ist. Verschwinde einfach, Potter. Hm. Kann ich gerne machen, aber ich nehme dich mit. Okay, ähm, wo muss ich hin? Ach ja, folge ich Nick. Vor allem die, die das gesagt hat, ne? Das Mädchen gerade, das war doch die, die Alte, die da stand in dem Flur mitten in der Nacht. Warum sind denn hier wieder alle so grumpy? Unhöfliches Volk hier. Schon krass. Okay, aber jetzt bin ich auch mal die komplette Treppe nochmal runtergelaufen. War auch mal ganz interessant. Mal ein paar Schilder abklappern hier und ein bisschen... Dann hier lang. Und schnell zu Dumbledore. Was? Wo? Der zeigt immer in die falsche Richtung. Hattest du auch gerade einen Termin? Hi Harry. Bist du hier, um mit Professor Dumbledore zu sprechen? Ich auch. Alles in Ordnung? Was ist denn passiert? Ach, was ganz Dummes. Ein Slytherin hat mir einen Gobstein geklaut. Ausgerechnet den starken Schläger, den mir meine Mom zu Weihnachten geschenkt hat. Wer war's? Das kann. Ja, da. Können wir so nicht durchgehen lassen. Hier. Ich besorg dir deinen Gobstein schon wieder. Das ist ja wohl. Also, ist ein Klops. Da äh, werden wir uns jetzt hier mal drum kümmern. Ne? Der steht hier schon so. Genug Platz ist dazwischen. Ich würde sagen, Zeit für ein Duell. So. Hey, hast du den starken Schläger von dem Mädchen da drüben geklaut? Was geht dich das an? Gib ihn zurück. Was willst du denn machen? Mich verfluchen? Ich bin mir sicher, Professor Snape würde es sehr interessieren zu hören, dass du Slytherins verfluchst. Er würde dir liebend gerne Nachsitzen verpassen. Stupor! So, Freund, jetzt hast du ganz klar angefangen. Ich weiß nicht mehr, wie man kämpft. <lacht> oh no, 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 no. Ey, der ist gar nicht übel. Ich muss, glaube ich, mehr in den Duellierclub. Ganz klar. Man kann ja die Flüche, wenn man es schafft, die in dem richtigen Moment dann ups, abzuwehren. 
Okay. Bewege schnell. Äh, bla. Okay, das habe ich ja noch gerade so geschafft. What the fuck? Ich muss dringend mehr trainieren. Das kann doch nicht sein. Ja, aber ich glaube, ich habe ihn gleich trotzdem. Wenn man die länger lädt, ne, dann kriegen die manchmal so einen... Haben die so einen phönix -Charme. Okay, das ist ganz schön eng. Gott, wer hätte gedacht, dass ich so schlecht bin im Duellieren? In Teil 2 war ich eigentlich ganz gut. So, und jetzt gib den starken Schläger zurück. Ich hoffe, du erstickst dran. Das hat man davon, wenn man kleine Mädchen ärgert. Oh, Harry, der Held der kleinen Mädchen. Ist das süß. Gib den starken Schläger dem Mädchen vor Dumbledores Büro zurück. <lacht> und ihn jetzt selber behalten. <lacht> Hier, bitteschön. Danke, Harry. Du bist einfach der Beste. Ich weiß. Ähm, Säuredrops. 